మొక్కలకు పోషకాలను అందించే సూక్ష్మజీవుల సముదాయం జీవన ఎరువులు జీవన ఎరువులను పంటలకు అందించినప్పుడు నేలల్లో జీవరాశి పెరగడంతో పాటుగా మొక్క పెరుగుదలకు అవసరమైన హార్మోన్లు ఎంజైములు పోషకాలు మొక్కలకు లభ్యమవుతాయి నేలల్లో మిగిలిపోయి చలన స్థితిలో లేని పోషకాలు జీవన ఎరువుల వల్ల మొక్కలకు అందుబాటులోకి వస్తాయి జీవన ఎరువుల వాడకంతో రైతుకు ఖర్చు తగ్గడమే కాకుండా భూమికి సారం పెరిగి మేలైన దిగుబడులను పొందవచ్చు జీవన ఎరువుల్లో నత్రజనిని స్థిరీకరించేవి బాస్వరాన్ని అందించేవి ఉన్నాయి రైజోబియం అజోస్పైరిల్లం అజిటోబాక్టర్ అనే జీవన ఎరువులు వాతావరణంలోని నత్రజనిని నేలల్లో స్థిరీకరిస్తే నేలలోని బాస్వరాన్ని మొక్కలకు అందుబాటులోకి తెచ్చేవి పాస్పోబాక్టర్ ఈ ఎరువులు పొడి రూపంలోనే కాక ఇటీవల ద్రవ రూపంలోనూ అందుబాటులోకి వచ్చాయి మరి ఈ జీవన ఎరువులను ఎలా వాడుకోవాలి వీటి వాడకం వల్ల పంటలకు కలిగే ప్రయోజనాలేమిటి అనే వివరాలను మనకందిస్తున్నారు విజయనగరం జిల్లా ఏరువక కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ వై సంధ్యారాణి ఇటీవల కాలంలోనే వ్యవసాయంలో కనుక చూసుకున్నట్లయితే రసాయన ఎరువులు తర్వాత పురుగు మందుల వాడకం అన్నది బాగా పెరిగిపోవటం దాని వలన భూమి లోపల మరియు ఉపరితలం పైన పర్యావరణ కాలుష్యం అన్నది ఏర్పడటం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా దీనివల్ల రైతుకు పెట్టుబడి కూడా బాగా పెరిగిపోతున్నది అనమాట ఈ నేపథ్యంలో సమగ్ర భూ పరిరక్షణ పద్ధతులు అన్నవి ఎంతో ముఖ్యంగా గుర్తించడం జరిగింది దీనిలోని సేంద్రియ ఎరువుల వాడకంతో పాటు జీవన ఎరువుల వాడకం అన్నవి కూడా చాలా మటుకు ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంటుంది జీవన ఎరువులు అనేవి ఏంటంటే మొక్కలకు కావలసిన పోషకాలను నేల నుండి తర్వాత గాలి నుండి తీసుకోవటానికి దోహదపడతాయి అందుకుగాను జీవన ఎరువుల్లో ఉండే సూక్ష్మ జీవులు అనేవి ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి జీవన ఎరువుల వాడకంలో కూడాను మూడు రకాల జీవన ఎరువులు ఉంటాయి ఇవి నత్రజన స్థిరీకరించే జీవన ఎరువులు తర్వాత బాస్వరం స్థిరీకరించే జీవన ఎరువులు అదేవిధంగా పొటాషియం లభ్య లభ్యపరిచే జీవన ఎరువులు ముందుగా నత్రజన స్థిరీకరించే జీవన ఎరువుల్లో ముఖ్యమైనవి రైజోబియం జీవన ఎరువు ఇది కంది పెసర మినువు శనగ ఉలవ వంటి పప్పు జాతి పైర్లకు తర్వాత వేరుశనగ సోయా చిక్కుడు వంటి నూనె గింజ పంటలకు ఈ కల్చర్ని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు దీన్ని విత్తనంకు పట్టించి ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది అలా ఉపయోగించడం వల్ల మొక్క వేళ్లపైన లేత గులాబీ రంగు కలిగిన బుడిపులు అన్నవి ఏర్పడతాయి ఈ బుడిపుల్లోని రైజోబియం అనే బ్యాక్టీరియా ఉంటుందన్నమాట ఈ బ్యాక్టీరియా మొక్కలకి ఈ గాల్లో ఉండే నత్రజన్ని స్థిరీకరించి మొక్కలకు అందించి నత్రజన్ అన్నది పెంచడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ రైజోబియం కల్చర్ ను ఉపయోగించే విధానం గనక చూసుకున్నట్లయితే వంద మిల్లీ లీటర్ నీటిలోని పది గ్రాముల పంచదార లేదా బెల్లం లేదా గెంజి పొడిని కలిపి పది నిమిషాల వరకు మరకబెట్టి చల్లార్చాలి ఇలా చల్లార్చిన ద్రావణంలోని రెండు వందల గ్రాముల రైజోబియం కల్చర్ ను కలిపి పది గ్రాముల విత్తనం చుట్టూ పొరలాగా ఏర్పడేటట్టు పట్టించాల్సి ఉంటుంది ఇలా పట్టించిన విత్తనాన్ని ఒక అరగంట పాటు నీడలోని ఎండబెట్టిన తర్వాత మనం విత్తుకోవడానికి రెడీగా ఉంటుంది అనమాట రైజోబియం తర్వాత నత్రజాన్ని స్థిరీకరించే జీవన ఎరువులోను ముఖ్యమైనది నీలి ఆకుపచ్చ నాచు ఇది వరికి మాత్రమే ఉపయోగపడే జీవన ఎరువు ఈ జీవన ఎరువులు ముఖ్యంగా నాస్టాక్ తర్వాత ఎనబీనా అనే సైనోబాక్టీరియాల సముదాయం అన్నది ఉంటుంది ఈ సైనోబాక్టీరియాలు ఏంటంటే గాలిలో ఉన్న నత్రజాన్ని స్థిరీకరించి పంటకు అందజేస్తాయి వరినాట్లు వేసిన తర్వాత సుమారుగా మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో ఎకరానికి నాలుగు నుంచి ఆరు కిలోల జీవన ఎరువుని నలభై నుంచి యాభై కిలోల సేంద్రియ ఎరువుతో కలిపి సమానంగా పొలంలో జల్లుకోవాల్సి ఉంటుంది వేసిన పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజుల వ్యవధిలోని ఈ నీలి ఆకుపచ్చ నాచ్ అన్నది ఏంటంటే మందంగా పెరిగి తర్వాత భూమంతా కూడా అల్లుకుని పోతుంది అనమాట ఆ తర్వాత దానిలో కనుక ఉన్న నీరు అంతా తీసేస్తే అది నేలకు అంటుకొని మనకి కనిపిస్తుంది అలాంటప్పుడు అది మట్టిలో కనుక కలిపేసి తర్వాత ఒక్కసారి ఏదైనా అంతకృషి కనుక చేసుకున్నట్లయితే మట్టిలో బాగా కరిగి తగిన నత్రజన్ని నేలకి అందిస్తూ ఉంటుంది తర్వాత జీవన ఎరువు కనుక చూసుకుంటే అది అజోల్ల జీవన ఎరువు ఇది నీటిపై తేలియాడుతూ పెరిగే ఫర్న్ జాతి చిన్న మొక్క అనమాట వరి నాటిన వారం రోజుల తర్వాత ఎకరానికి రెండు వందల కిలోల అజోల్లా జీవన ఎరువుని తీసుకొని ఒక ఎకరం పొలంలోని వెదజల్లాల్సి ఉంటుంది పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజుల తర్వాత నీటిపైన బాగా పెరగనివ్వాలి తర్వాత ఆ నీటిని తీసివేసి మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల తర్వాత అది నేలలో కనుక కలియదునితే అది బాగా కుళ్ళి నత్రజన్ని తర్వాత ఇతర పోషకాలు మొక్కకి అందిస్తుంది ఎసిటోబాక్టర్ అనే జీవన ఎరువు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంటుంది ఈ జీవన ఎరువుని చెరుకు పంటలో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు ఇది ఎకరం చెరుకు పంటకు నాలుగు కిలోల జీవన ఎరువుని రెండు దఫాలుగా ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది మొదటి దఫా జీవన ఎరువుని అంటే రెండు కిలోల జీవన ఎరువు తీసుకొని ముచ్చలు నాటేటప్పుడు తర్వాత రెండు కిలోలు పంట మోకాలు ఎత్తు వయసులో ఉన్నప్పుడు రెండోసారి ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది 
తర్వాత మనం నత్రజన్లో ఎక్కువగా చెప్పుకోవాల్సిన జీవన్ ఎరువు అనేది అజోస్పైరలం జీవన్ ఎరువు ఇది వరి చెరకు జొన్న మొక్కజొన్న సజ్జ రాగి వంట వంటి అన్ని పంటల్లో కూడా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట రెండు కిలోల అజోస్పైరల్ కల్చర్ని ఎనభై నుంచి వంద కిలోల సేంద్రియ ఎరువుతో కలిపి ఒక ఎకరం పొలంలోని విత్తనం విత్తేటప్పుడు కానీ లేకపోతే విత్తిన తర్వాత కూడా వేసుకోవచ్చు నత్రజన్ జీవన్ ఎరువుల తర్వాత ఎక్కువగా పంటలకు వాడేది బాసురం అందించే జీవన్ ఎరువులు ఈ బాసురం అందించే జీవన్ ఎరువులో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఫాస్ఫరో సాలిబులైజింగ్ బ్యాక్టీరియా దీన్నే మనం ఫాస్ఫో బ్యాక్టీరియా అని కూడా అంటాం ఈ జీవన్ ఎరువు అన్ని పంటలకు కూడా వాడుకోవచ్చు రెండు కిలోల ఫాస్ఫో బ్యాక్టీరియాని రెండు వందల కేజీల పశువుల ఎరువు ఇలాగ కలుపుకొని అది మొక్కలు నాటేటప్పుడు కానీ లేకపోతే సాళ్లలో కానీ లేకపోతే మొక్కలు నాటిన తర్వాత కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట ద్రవరూప జీవన్ ఎరువులు అన్నవి ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా లభ్యం అవుతున్నాయి ఎకరానికి సుమారుగా మూడు వందల మిల్లీ లీటర్ నుంచి ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్ల వరకు ఈ జీవన్ ఎరువు అవసరం పడుతుంది ఇది వంద నుంచి రెండు వందల కిలోల పశువుల ఎరువుతో కలిపి దుక్కిలో కానీ లేకపోతే పంట విత్తే ముందు కానీ లేకపోతే పంట విత్తిన తర్వాత సాళ్లలో కానీ వేసుకోవచ్చు అనమాట పన్నెండు నుంచి పద్దెనిమిది నెల వరకు నెలల వరకు ఇది నిల్వ ఉంటుందని ఈ విధంగాను ఏ పంటలో ఉన్నా సరే దానికి తగిన జీవన్ ఎరువు అన్నది ఎన్నుకొని పంటకు వాడినట్లయితే రసాయన ఎరువులు సుమారుగా పదిహేను నుంచి ఇరవై శాతం వరకు తగ్గించుకోవడమే కాకుండా రైతు ఖర్చు కూడా తగ్గించుకోవచ్చు తర్వాత వాతావరణ కలుషితం అన్నది కూడా బాగా తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది